so in this particular chapter there are four main topics the four main topics are the first one is process and its states the second topic is process scheduling the third topic is operations on processes and the last one is inter process communication so these are the four main topics in this particular chapter so before moving into a topic called as process scheduling let me have a quick recap of the first topic which is process and its state first of all what do you mean by a process a process is nothing but a program then comes the question what do you mean by a program program is a set of instructions program is a set of instructions that is called as a program suppose if we have a program to check whether a given number is prime or not then the set of instructions written to check whether a given number is prime or not that is a program yav set of instructions inda nange kottiro number prime athava allu anta check madakke bardiro instructions na nanu program anta karithini when a program is under execution yavaga ondu program execution alli irutte then we call the program as a process aa time alli aa program na process anta karithini each particular process can have five different states in its lifetime a process in its lifetime can have five different states so i will give brief details about those five different state the first state is called as new when the process is getting created that state is called as new state the next state is called as ready the process is waiting to be assigned to a processor ಆ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಒಂದು ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ಎ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ when the instructions of a process are getting executed then the process is in running state this is my third state next is waiting state execute aagta iro process ke enadru input or output devices inda enaru kelsa aagbekittu anta idre avaga we move the process into waiting state because the process will wait until the input or output device completes the operation input or output device operation na complete madu varguno aa process waiting state alli wait madta irutte and the last state is called as terminated state once the once the process completes its execution then it will move on to terminated state so these are the five main states of a process first one is new second one is ready running waiting and terminated state whenever a process gets created we should allocate or we should assign some information to that particular process so prati ondu process ko kelu ondu set of parameters na kelu ondu set of attributes na store martivi ee set of attributes na set of parameters na store madakke antane we use a data structure that data structure is called as process control block adana process control block athava pcb anta karitare ee pcb anna data structure alli process related information na navu store madirtivi so these are the things you need to remember with respect to the first topic now we shall move on to the last part of first topic which are threats what do you mean by threats in order to understand the threats on the simple example kodtene let me give a simple example ellaru microsoft word na execute madidira ee microsoft word alli there are many different functions and operations microsoft word an application alli tumbane operations athava tumbane separate functions athava tasks galide aa prati ondu task na i can call thread of instructions 
ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರೆಟ್ ಸೊ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಎಸ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರೆಡ್ನ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಏನಾದರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಸ್ಪೆಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡ್ರನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೈಮಿಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕು ಸೈಮಿಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈಚ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಪ್ರೇಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಟ್ ವೈಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಎ ಟಾಸ್ಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೆನ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೆನ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಒನ್ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ದು ನೀಡ್ ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ಶೆಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಮೀನ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ಡ್ ಅ ಸಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಐಡಲ್ ನನ್ನ ಸಿ ಪಿ ಯುಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ನನ್ನ 
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೂ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಬ್ರೌಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊ ತ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ನ ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದರೂ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಐ ಕೆನ್ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ದೆಮ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಡಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಸಿ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿ ಪಿ ಯುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ಸು ರೂಲ್ಸು ಮತ್ತು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ಸು ರೂಲ್ಸು ಮತ್ತು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಶಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ So the next concept with respect to process scheduling is, so in this particular class session, we shall try to cover a topic called as process scheduling. Process scheduling. Last uh, session, le, the topic was process and its state. So in this particular session, the topic is process scheduling. Process scheduling is the main intention eh, no? to maximize CP utilization to achieve time sharing. So scheduling queues, the next concept with respect to process scheduling is scheduling queues. ಏನು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂನ ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೋಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ನು ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಗಳು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡು they are ready they are ready and waiting to get executed on the cpu yavella processes so main memory il ide jothe yavu ready agive avu cpu alli execute agakke kaita irthave anta queue na ready queue anta karithene so these are the two queues you need to remember first queue is called as job queue in which all the processes which enter the system are stored the second queue is called as uh, ready queue in which the processes which are entered into main memory and they are waiting to get executed on the cpu cpu le execute agakke kaita irthave anta processes na ready queue anta karithini so this ready queue en irutte it is generally stored in a data structure called as linked list linked list ano data structure alli nanu ready queue na store martini ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ನೋಡ್ ಒಂದು ನೋಡ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಸೊ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೋಡು ಒಂದು ನೋಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲಿಂಕ್ಡ್
header q header anta karithini ee q header alli there are two pointers head and tail so this is my ready q q header alli there are two pointers head and tail my head will contain the address of first pcb pcb in the process control block adralle enirutte ee process related information na store madirthene ee head anno jagdalli first pcb do address store agirutte ee tail anno jagdalli last process control block do address na store madirthene next point you need to remember with respect to ready queue en andre each pcb contains the address of next node in the linked list prathi ondu pcb next node do pcb do address na store maadkondirutte so this are some of the information with respect to ready queue ready queue is stored in a data structure called as linked list and also in each ready queue there is a queue header it contains two pointers head and tail head contains the address of first pcb tail contains the address of last pcb in the linked list and also each pcb contains the address of next pcb in the linked list apart from ready queue the system also includes other queues ready queue jothege bere bere queue galannu system mo store maadkolutte that will also be stored in a data structure called linked list yav yav type of queues galna store madutte andre the list of processes waiting for a particular input or output device yavadaru process yav process galu input or output device inda kelsa maadskolakke kaitirthavo anta processes galna nanu on linked list alli store maadkobodu for example illi magnetic tape ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಂ ಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದನೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದನೋ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಮ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡು ಮೌಸು ಮಾನಿಟರ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯೂಗಳನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಬಿ which are waiting for the input or output device uh, to get their instructions get executed your kelsa galna input or output device maada varguno ivu kaita irutte ee queue na navnu device queue anta karithini so diagram helo tara the ready queue and various these are the various input or output device queues so process scheduling na maadbeku andaga we can represent the process scheduling with the help of a diagram called as queuing diagram on the queuing diagram use made a process scheduling na yav rite maartivi anta represent maadkobodu we shall look into the diagram in our next slide so with respect to process scheduling what you need to remember andre how you can maximize cpu utilization that means prathi ondu at any point of time cpu should contain one process ಸಿ ಪಿ ಯುಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸರು ಎಂಟೈರ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅವನಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆರಡೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದ್ದು ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಹೆಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್
we shall look into the queuing diagram representation of process scheduling yav rithi nav process scheduling da on queuing diagram inda represent madabodu anadna artha madkolla so here this rectangular shaped uh, shaped diagram enide adu rectangular shaped entities enide these are all the queues idu nandu ready queue illi nalak enide these are my input or output device queues these are all my device queues so ee circle shaped objects enide this entity represents the resources ಈ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಈ ಆರೋಸ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿಯರ್ ಈಚ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಗಳು ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ದ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ಯೂ ದಟ್ ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರೋ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ whenever a new process is created it is put into the ready queue initially adu ready queue alli irutte and it will wait in the ready queue ready queue alle wait madutte until it is selected for execution in the cpu so whenever a new process has been created it will be put into the ready queue and it will wait in the ready queue it will wait in the ready queue until it it is selected for execution in the cpu cpu le execution ge select aagu varguno that particular process will wait in the ready queue once it's get selected and it starts execution once a process get selected ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಲೋ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪೇಜಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಎ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಎ ಕ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯೂ once that input or output operation gets completed that process again moves to ready queue a process is puna ready queue ge move agutte jothege kelu ondu process execution aagbekadre nanu ondu time slice anta kottirtene there are different scheduling algorithm round robin anta ondu scheduling algorithm alli one particular process ke ishtu time anta execution kodtare 5 seconds anta ankolodu ಸೊ ಫೈ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರದ್ದು ಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಪುನಃ ಸಿ ಪಿ ಯುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ದ ಥರ್ಡ್ ವೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎನಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೋರ್ಕ್ 
ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವಾಗ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂವಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಚ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯೂಸ್ ದ ಆರೋಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಸ್ ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಸ್ so when it comes to scheduler first you need to understand the lifetime of a process your process enide it can migrate among different scheduling queues as i had already told you need to remember two types of queues the first queue is called as job queue what is job queue what are all the process which enter into the system and the that that queue is called as job queue the processes which enter into the system those processes will be stored in a queue called as job queue next to the processes which are ready in main memory to be executed on the cpu your processes main memory li kutkondu kaita irutte cpu alli execute aagakke aa queue na nanu ready queue anta karide so one do process so it will migrate among different scheduling queues such as your job queue as well as your ready queue and also the device queues so e queue galinda nanu processes galna select madkobeku andre in order to select processes from this different queues i am using two types of schedulers those two types of scheduler are called as long term scheduler or it can be also called as job scheduler and the another scheduler is called as short term scheduler or called as cpu scheduler nimge agle ee scheduler na nodu takshana idrudu kelsa enu anta artha agirbodu long term scheduler kelsa athwa job scheduler kelsa enu andre ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಸು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ನ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಗಳು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ನ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ದು ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ the job of long term scheduler is to load the processes which enter into the system to the main memory yav processes system ge enter aagtave aduna main memory li store madutte long term scheduler short term scheduler yav processes main memory main memory li irutte aa processes galna cpu ge allocate madutte short term scheduler so these are the two major types of scheduler now we shall look into the differences between these two types of scheduler what is the job of long term scheduler it selects job or processes from the pool which pool from your yav pool in the from your job pool job pool in the select maadkondo it will load into main memory short term scheduler kelsa eno it selects from the processes that are ready to executed and allocates the cpu main memory iruvanta processes na select maadkondo cpu ge allocate madutte there are some differences with respect to these two schedulers the major difference is the frequency of execution frequency of execution andre eshtu gap bittu bittu ee schedulers execute agutte the short term scheduler must select a new process to the cpu short term scheduler cpu ge avaga avaga process na supply maartta irbeku because namdu main intention eno process scheduling in order to maximize my cpu utilization nan cpu utilization maximize aagbeku andre your short term scheduler should work very much frequently 
that means your short term scheduler should keep should uh, involve in selecting a process from main memory and allocating it to cpu nim short term scheduler main memory in the processes na avaga avaga select maadkondu cpu ge allocate maadta irbeku because a process allocate maadad mele namdu main cpu ge that process cpu le, it will it might execute only for few milliseconds adad mele on the input or output device ge request calls you will observe madidange one process cpu le execute ad mele it might send a request to input or output avaga nandu cpu idle aagi kootkondirutte aa tara cpu na idle aagi course baardu so avaga nim short term scheduler en irutte adu ready queue in the processes na select maadkondu cpu ge allocate maadtane irbeku maximum nimdu cpu le or process few milliseconds maatra execute agutte so your short term scheduler should check your cpu again and again when there is no process in the cpu it should get the process from the ready queue and it should allocate to the cpu ready queue in the process anta kondu cpu ge allocate madbeku adukke nim short term scheduler en irutte every 100 millisecond ge run aagta irbeku it is not second it is millisecond prathi 100 millisecond go nim short term scheduler ready queue alli enaru process idiya anta check maadi adana cpu ge allocate madakadre allocate maadtane irbeku so these are the two types of scheduler long term and short term long term scheduler nimdu processes yavud yavud enter agutte system ge aa processes galna main memory ge allocate madutte short term scheduler yav processes main memory alli ide athava ready queue alli ide adu execute agakke ready agide cpu li aa process na select madutte but nimdu short term scheduler enide adu thumbane frequently execute aagbeku then compare to long term scheduler because nim cpu na idle aagi course baardu so nim short term scheduler every 100 millisecond execute aagtane irbeku now we shall look into the details of long term scheduler so as we saw in our previous slide your short term scheduler en irutte that needs to be executed very frequently why it needs to be executed very frequently nim cpu utilization na maximize maadbeku nim cpu idle aagi kootko baardu so every 100 millisecond nim short term scheduler ready queue alli yavadaru one process execution ready ready idiya anta check maadutte cpu enaru available ittu andre aa process na cpu ge allocate maadutte but adhe nim long term scheduler en irutte it will ex execute much less frequently much less frequent ag execute agutte en ke andre because there will be several minutes gap ondu process creation go innondu process creation go kelu nimshagaldu gap irutte so adrindagi nim long term scheduler can take its own time otherwise i can say it will execute much less frequently in no detail ag explain madadidre suppose nim program alli nim system alli multi programming aagtide anta helada multi programming andre eno multiple processes simultaneous ag execute aadre multi programming anta karithini nim system alli five processes na simultaneous ag execute maadabodu anta ankolada five processes can get executed simultaneously so iga nim system alli five processes simultaneous ag execute aagta idre nimdu long term scheduler en irutte aa five process alli yavade one process each e baru varugu nu saha it won't check for the job queue because already five processes execute aagta ide nimdu system alli so in case if one of the process leaves the system aa ah, idu process alli one process system bitto aitu andre nalak process aitu avaga nimdu long term scheduler will check for the job queue avaga job queue alli one process na takkondu load maadkodutte so that's why your long term scheduler will execute much less frequently idane illi explain maadirudu see here your long term scheduler controls the degree of multi programming 
ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಫೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಸಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಿರೋದಷ್ಟೇ ನಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಅವರೇಜ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಫೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಮೇ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಐದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂವಿಂದ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂವಿಂದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ನಾನು ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂವಿಂದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ತಗೋತೀನಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ವೋಕ್ಡ್ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ನ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಐಡಲ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂವಿಂದ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಗಳನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ಸ್ ಸೊ ಇವರ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡು ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಆವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಕೆನ್ ಗಿ ಕೆಟ್ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಒಂದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಸು ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂವಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ
ಇನ್ಪುಟ್ ಬೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬೌಂಡ್ ನಿಮ್ಮದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬೌಂಡ್ ವೈ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಬರೀ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೌಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸು ಇನ್ಪುಟ್ ಅವ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಎಮ್ ಟಿ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಬರೀ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬೌಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಸಿ ಪಿ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಅವ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳದು ಎಮ್ ಟಿ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅವ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬೌಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಎರಡರದು ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಇಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೌಂಡ್ ದ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೇ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಗಳು ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲಾ ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬೌನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬೌಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇವರ್ ಸಿ ಪಿ ಯುನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬೌಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ so in some of the operating system we can use one intermediate level of scheduling that intermediate level of scheduling na time sharing systems alli now introduce madabodu so that intermediate level of scheduling yen introduce madtivi it will be achieved using medium term scheduler so far we had discussed two types of schedulers called as short term scheduler and another one was long term scheduler ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಓ ಎಸ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನೋ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ನಂದು ಸಿ ಪಿ ಯುಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಎಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಆ ಥರ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸನ
ಸೊ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶಿಡ್ಯೂಲರ್ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲೇಟರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರೀಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಇಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಫಸ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ದು ಟೂ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಟೂ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅವನಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸು ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಅಲೋಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸು ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯೂಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯೂವಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ರೆಡಿ ಕ್ಯೂನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಲೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಸ್ವ್ಯಾ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನೋದ ವಿ ಶಾಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಈಗ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ನಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸಿ ಪಿ ಯು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಟು ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಟು ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ
ಎಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಇ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎದು ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿಯಿಂದ ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಸಿ ಪಿ ಯುಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಇಂದ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎದು ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎದು ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿಯಿಂದ ಅದರದ್ದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿ ಪಿ ಯು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿನ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಟು ಅನದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇವ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ಪಿ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಇಂದ ನಾನು ಪಿ ಒನ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ನಾಟ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಪಿ ಸಿ ಬಿನ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಪಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಆವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್ ಇಯರ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಇಂಟ್ರಪ್ಟು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಪಿ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನೇ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒ ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಪಿ ನಾಟದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಅದ್ರ ಪಿ ಸಿ ಬಿಗೆ ಪಿ ನಾಟದ್ದು ಪಿ ಸಿ ಬಿಗೆ ಪಿ ನಾಟದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪಿ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಅದರದ್ದು ಪಿ ಸಿ ಬಿಯಿಂದ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀಲೋಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಒನ್ ಆವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್ ನೋ ಪಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಗೇನ್ ಗೋ ಟು ದ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ
we had learned two topics the first one is process and its states program andre no set of instruction ge program anta karithini yavaga one program execution martirutte adna process anta karithini process alli five different states itto yavade yavadu new ready next to running waiting terminated jothege one process ke adrude adanta attributes irutte aduna nanu pcb anno one data structure alli store martini ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯೂಸರ್ಗೂ ಎಂಟೈ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅವನ್ಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ನಾವೇನೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜಾಬ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ನ ಕ್ಯೂವಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಂದ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂಡ್ ಆನ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ಸ್ ದೇರ್ ವೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮು ಮೀಡಿಯಮ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀ